Апдейт продължава. Днес ще си говорим за много специални стартъпи и за една програма, която е насочена към ученици, които да се обучават в сферата на предприемачеството. При мен вече са Светлана Савова, която е ръководител на проекта Ти Инноватор, както и финалистите от стартъп състезанието Лилия Панайотова и Надежда Цачева. Здравейте и добре дошли. Момичета, представете накратко идеята, с която спечелихте. Нашата идея е платформа, която да предоставя едно централизирано място, където учениците, които са мотивирани, могат да се свържат с компании, които всъщност да им предоставят работен опит и компаниите всъщност да намерят своите млади, ентусиазирани работни пчелички. А всъщност как стигнете до тази идея? Как се роди тя? Ами, тъй като все пак и ние вече лека по лека подрастваме, бихме искали да бъдем по-самостоятелни, да си намерим работа, както и да следваме више и ни изникват някакви професии в главата. Аз искам да стана дизайнер, аз пък искам да стана репортер. Обаче в самите университети дават нещата малко повече теоретично. Докато стажовете, при тях има шанс човек да отиде да види как стоят нещата на практика. И тъй като не сме само ние тези, които се чудиме какво да следваме и какво да правим, решихме да направим програма, която да дава шанс на моите хора да видят какво всъщност представлява тяхната желана професия в действителност. И се надяваме това да може да помогне да успеят да или да се реализират в това, което искат, или да разберат, че това, което искат сега пък не е тяхното, да се насочат към нещо друго, което всъщност да им помогне да се реализират. Светлана, в основата на ти инноватор стоят така наречените стартъп клубове. Какво представляваха те и как се стигна всъщност до този грандиозен финал, който видяхме? Беше доста дълга и поучителна за всички година. С радост мога да кажа, че тя е успешна. Започна се с отбори, стартъп отбори в сградите на училищата, където ментори работеха с групи ученици. Първият етап беше да се развия техните меки умения, умения за работа в екип, за комуникация, за това да не ги разочароват провали, да могат да питат и така нататък. И след това минахме към фаза, в която те генерираха идеи, и то по-скоро търсиха проблеми и след това отсяваха с помощта на своите ментори тези идеи и проблеми и търсиха решения. Като ги развиваха до степен на бизнес идея и то не е само бизнес идея, а успешна такава. Такава, която могат да представят пред жури инвеститори на края и да ги убеди, че това наистина може да бъде бизнес и да се изкарват пари от него. А в такъв случай, как планирате да печелите от тази платформа, която сте създали? Ами, много се чурахме за това и решихме да направим платформата напълно безплатна за учените. Но, например, фирмите, след като качат определен брой стъжански програми, могат след това да ще им бъде въведена някаква такса, която всъщност ще бъде след, например, три обяви и те трябва да платят. А всъщност ще видим ли официално тази платформа, реализирана в някакъв момент или на този етап остава като идея? Планирате ли наистина това да се превърне във вашата бизнес идея, която да осъществите след като завършите училище? Ами, всъщност ние вече реализирахме платформата, тя е качена вече в онлайн. Вече имаме 21 фирми, които в момента си качват обявите. И сме се свържили с 12 училища, които всъщност учениците от тях вече са си направили профили и кандидатстват. Светлана, как избрахте менторите за тези проекти? Процесът с избирането на менторите също беше дълъг. Желанието ни по принцип е да работят млади хора с тях, така че изискванията са да бъдат до 40 години и да имат вече поне един успешен бизнес зад гърба си. Целта е те да бъдат по-близки до разбиранията, вижданията на учениците, да комуникират по по-естествен начин с тях и това много помогна. Те станаха не само екип, те станаха приятели, което също си е малка победа. Кое беше нещото, което в най-голяма степен научихте от вашите ментори? 
Според мен до голяма степен успяхме да развиваме много повече своето креативно мислене, както и критическо. Тъй като този проект изискваше наистина много детайлно да можем да си конструираме нещата, да направим план, да го реализираме, да видим къде са ни грешките и съответно да се получим от тях. Сега ви предстои да отидете в Словения на една акселераторска програма. Какво очаквате от нея? Това, което очакваме от тази програма, предполагаме, че ще бъде доста интересно, доста забавно. Ще получим много нов опит, много съвети и се надявам да ни хареса поне. А Светлана, по какъв начин тази акселераторска програма ще се различава от стандартните, които виждаме вече в зрели хора, които ходят да представят своите бизнес идеи и да ги развиват там всъщност? По нищо. <съща> Смисъл, акселераторската програма е съвсем реална. Те ще имат възможността а, първия ден да прекарат а, с а, основателите на, на програмата, а, които да им дадат така малко ноу-хау, понеже това, което правим ние за първа година, те го правят от доста дълго време. След това ще имат възможността да ходят в различни а, успешни стартъп компании а, и оттам да, да почерпят своя опит. Всичко това ще им даде достатъчно така, опит и а, мотивация да си доразвият, ако не са до край идеята си, а, за да я представят а, на международния финал през септември, който, между другото, ще се проведе в а, Дума на президента на Словения и така ни очаква още едно вълнуващо събитие тогава. А Словения ли всъщност е родината на ти иноватор? Да, тъй като основателя на програмата е словенец, той измисли идеята си докато е на ам, обучение в Штатите, така че реално я така зачева в Штатите, пък прибирайки се в Словения започва да я реализира там. И тя вече се а, реализира в 9 държави на 3 континента. Всъщност ученици от Словения, ваши връзници, дойдоха в България съвсем наскоро. А какво ви донесе срещата с тях, чисто от предприемаческа гледна точка? Ясно, че сте завързали приятелства и че сте намерили едни хора, с които споделяте общи интереси, но все пак, чисто бизнес частта, какво ви донесе? Отново ни донесе опит, както така. Те споделиха от нашия с т.е. техния с нашия, ние споделихме нашия с техния, разменихме си други идеи, успяхме да гледаме малко по мащабно на нещата относно проекта и като цяло бизнес идеите, кое как нали, се развива, кое как стои. Като цяло си разменихме главно опит. А кое беше най-голямото предизвикателство за вас като екип? За нас като екип беше доста трудно да се организираме всъщност. И сега ни е трудно, защото ние сме а, 8 човека в екипа и аз като тим лидер а, доста трудно успявах да организирам всички и да се видим, за да може да направим нещо всъщност. И Ави, нашата менторка, всъщност доста ни помогна за това. А колко е време от не оформянето на цялата идея на проекта и в крайна сметка финализирането му преди финала? Не би могло да се каже с точност, но... Самата идея, нали, сайта и всичко това, мисля, че нещо от сорта на месец и след това вече се почнаха всичките тези планове, кога да се видим, какво всъщност трябва да се направи, къде би могло да има грешка, чисто като код, който седи зад програмата или като дизайн, начин по който изглежда самия сайт и такива древни неща, които са много ключови. А кой стои зад кода, да кажем? Самите вие ли сте, сте го написали? Ние а, не се докосваме до код, както <laughs> казваме. А, всъщност писателя на самия сайт е Алекс Цветанов. Той а, е 10-ти клас и всъщност от много малък програмира и само буквално написва. част от екипа. Да, част от екипа е. И сам написа целият сайт, всъщност с помощта на Рангио Плачков. Добре, Светлана, ясно е, че ти инноватор работи по една доста различна методика. Какво е по-специфичното за нея, когато говорим за работа с деца, които трябва да съчетават едновременно училището и съответно живот на възрастни предприемачи в случай? 
Аз не мисля, че е много трудно да го съчетават, тъй като програмата сама по себе си е доста разчупена, няма теория, всичко изцяло практически умения и има фиксирано чисто фиктивно време, което те трябва седмично да прекарват със своя ментор, но реално целта е да запалим тяхната страст и желанието е да превърнат своят проект в хоби и да започнат да работят много повече, така че да успеят. Очаквате ли някой от тях наистина да се превърнат в предприемачи след като завършат училище и да реализират успешни? Аз ги виждам голяма част от тях предприемачи още сега. Голяма част от проектите, които се представиха на финала, реално имат първите си клиенти, което е първи индикатор, че това нещо е успешно и явно хората имат нужда от него. Да, всъщност как се свързахте с компаниите, които предлагат стажове и лесно ли се случи това? Лесно не, но всъщност беше доста интересно. Свързахме се с тях чрез различни кариерни ориентации, например тази в НДК. Оттам всъщност намерихме доста голяма част. Също така чрез различни организации, които ни станаха в последствие партньори и работим с тях. А усетихте ли някаква бариера от това, че сте ученици и все пак бизнесът не е склонен съвсем да ви се довери или напротив бяха готови да ви протегнат ръка в този момент? Първоначално ни гледах с доста презрение, все пак ние сме някакви там 16 годишни, отишли пред тях да ги молят за нещо, което няма как толкова лесно да стане. Но в последствие след като видяха, че всъщност имаме доста голям потенциал, самата ни идея е добра. Решиха, много бързо се решиха всъщност да ни помогнат и бяха много интенсуизирани. Добре, Светлана, какво от стартъп средата се опитахте да им предадете? Този опит с компаниите, по-скоро работата с ментори. Кое беше водещо? Работата с менторите е една от основните, но зад менторите седи и техния опит, който те успяха да предадат и така да ги запалят и да ги заразят с това. Ние всички отдавна въобще в България се говори за мост между образование и бизнес. Аз мисля, че това е така доста показателен и успешен проект, който може да постави част от така успешните практики в тази посока. А вие какво си взехте сами от старта в средата? Какво научихте най-много? Аз специално доста успях да се разчупя. Започнах да гледам по-масштабно на света, започнаха да ми идват разни идеи, които потенциално биха могли да се превърнат в бизнес идеи. И това, цялата тази програма успя по някакъв начин доста да засили моето чувство за креативност и да ме накара да мисля малко повече извън кутията, която по принцип е доста ограничаваща, особено при учениците, тъй като те не знаят какво следва след като завършат 12-ти клас. Те вече мислят като предприемачи. Две крачки напред. Какво си взе? Аз лично се научих, че трябва първо да мисля, преди да всъщност да почна да бълвам идеи. И всъщност как менторите ни много ни помогнаха да отсяваме кои са правените идеи и в следствие да ги правим на бизнес идеи. И да ги реализираме. Всъщност лесно ли е да си предприемач? Зависи как го погледнем. Ако го гледаме да си ученик, да си предприемач, да не казвам лесно, но да, защото не се занимаваме с толкова трудни неща, които по принцип се занимават предприемачите. В смисъл от нас не зависят толкова големи неща. Като цяло предполагам, че е доста трудно. На мен ми беше трудно през целия проект да Разбира се, че от мен зависи още 8 човека, един проект и беше доста интересно самото преодоляване на тази трудност. За финал да кажем, Светлана, ще има ли ти иноватори следващата година? Очаквам ли продължение? Иноватор ще има следващата учебна година. Ще разширим кръга от училища. Желанието ни е да включим 30 училища от София и Варна. Така че тук е момент да се обърна към всички млади, успешни предприимачи, ако искат да станат ментори в Тиноватор. С радост ще ги приемем, защото си мисли, че процесът е двопосочен. Колкото менторите дават на учениците, толкова и учениците на тях.